eh, la, lo primero que te quiero preguntar es cuando Jesús Camus dijo esto es lo que quiero hacer. Yo siento la necesidad de expresar lo que yo tengo en mi mente desde el punto de vista boxístico y esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cuándo se prendieron esas alarmas en Jesús Camus? ¿Cuándo? Fíjate, yo soy maestro de, de profesión, maestro de inglés, ¿no? Y, y, pero sinceramente yo no sentía que esa era mi vocación. O sea, fue como que pues, pues no, sé, no sé hacer nada. El inglés se me da pues vamos a buscarle por ahí, ¿no? Y ahí, yendo de, de inmoral por el cheque prácticamente, ¿no? O sea, no me sentía pleno, pues. Pero tampoco tenía los recursos como para... Te no tenía una computadora buena, no tenía así nada de como que me permitiera hacer esto, porque yo me hice muy fan como en el 2010 de los podcasts de boxeo con, ya lo he dicho, con Miguel Ángel Cebreros, el programa Los Golpes en ESPN Radio. Entonces uh -huh. ahí que, que era de lunes a viernes en la noche, yo lo escuchaba en el regreso de, del trabajo, que en el, ahí cuando iba en el autobús del trabajo a la casa, eh, me hacía bien ameno escuchar eh, diario el, el programa, o se lo escuchaba un día después. Y así pues me, me fue eh, llamando la atención y cuando saqué una computadora, eh, que, que la saqué en un empeño, por cierto, a, a, a meses, así en una... ¿Cómo les llaman en Estados Unidos a esos de... Sí, una punch. ¿En pay? Sí. sí, la saqué y ya me permitía como que grabar porque la otra se me trababa con cualquier cosa y, y todo. Entonces, en cuanto tuve esa computadora, creé el canal, eh, pero antes le llevaba las, la, el Instagram a Boxeo Tijuana. Me comuniqué con ellos, lo seguía mucho y me gustaba lo, lo, lo que hacían y me dijeron, no, pues entrale, ¿no? Y, y yo era el tenía acceso al Instagram y lo que era de Instagram se iba a, a Facebook y ya nomás yo le ponía admin camu así para mí era como que wow ya estoy ya estoy en la industria del boxeo o sea ya pero pues nunca me pusieron así pues como que nunca me dieron un espacio ni yo lo pedí la verdad y, y ya me, me acuerdo que en ese tiempo mi, mi esposa me decía cómo le dedicas tiempo porque yo no soy muy muy rápido con las redes sociales pueden ver mi Instagram no tiene ni mil suscriptores porque soy, soy muy, muy malo para eso. Y ir a, ahí me tardaba y escribiendo y publicando. ¿Cómo le dedicas tiempo a algo que ni siquiera es tuyo? Sí. Y yo, pues, pues sí es cierto, ¿no? Y, y, y ya, creé mi página de Facebook, mi canal de YouTube. Eh, no, me, re, no, no me comuniqué con, el, con Renzo de Boxeo Tijuana, no le dije nada, pues, pero él tampoco se comunicó conmigo. Simplemente un, un día ya no tenía acceso a las a las redes sociales de Ojo Tijuana, como era normal, y, y pues hice el canal, y, pero trabajando, ¿no? O sea, con mi trabajo de maestro, y, y esto. Y con la idea, pues, de hablar de boxeo y de exp expresar mi punto de vista. Nunca me he considerado un experto, no, no tengo estudios de entrenador, de nada, pero sí soy muy analítico y, y, y pues, soy de buena memoria, me acuerdo de las peleas que veía de niño y, y siempre le fui siguiendo el boxeo eh, con sus espacios en los que no, pero de alguna manera estaba consciente de, de, lo, de lo que pasaba y, y me pasaba horas yo en box rec checando este peleador peleó con este, a ver, pero este acá. O sea, yo era un, un adicto al box rec y ahí me fui como que armando muchas cosas de las que dejé de consumir porque en México dejaron de pasar peleas por mucho tiempo, ¿no? Y entonces pues fue creciendo, fue creciendo y al punto que gracias a Dios ya pude dedicarme 100% a esto y, y ha sido el, pues, la mejor etapa de mi vida y lo que, ven, y lo que viene. Sí, eh.